verecek cevabınız yok mu hünkârım? Kim karar veriyor bizim hayatımıza? Mustafa, annen için endişelenmeni ve onu korumaya çalışmanı anlıyorum. Bana olan sadakatinden de kuşkum yok. Lakin unutma, şu anda karşında sadece baban yok. Aynı zamanda hünkârın var. Sen nasıl gelirsin böyle? Bu ne hal? Validem, ne olur bir şeyler yapın. Mustafa'm. Aferin sana. Neden anlatıyorsun ona ne çektiğini? Bilmiyor musun evladının sana düşkünlüğünü? Susmayı bir öğren artık. Ben çok kötüydüm. Ağlarken görünce... Bu işin şakası yok Mahide Evren. Mustafa çocuk değil, tahtın varisi. Tek bir laf bile onun mahfına yol açabilir. Bu nasıl sual? Sen bilmez misin ki benim ayağıma bastığım her yerde benim yükümüm geçer? Ailemin geleceği mutlak olarak benim tasarrufumdadır. Ve verdiğim her karar benim irademi temsil eder. Benim paratorluk kadınların gözyaşlarına yönetilmez. Madem öyle, Hürrem Sultan'ı durdurun hünkârım. Onun gözyaşlarına kurban etmeyin bizi. Sen ne demek istiyorsun? Gerçek bu. Siz üç kıtada tüm canı yönetiyorsunuz. Lakin bir kadını yönetemiyorsunuz. Görmesin seni. Şehzadem. Yüzümden mi tartıştınız? 
Ne olduysa oğlum da benim aramda. Seni alakadar etmez. Mustafa'm neredesin sen? Neler oldu? Anlat çabuk. Oğlum. Korkutma beni. Babanla aranızda ne geçti? Dairene dön validem. Bundan sonra da sakın ağlama. Hiç kimseye ezdirme kendini. Oğlum. Ne yaptın sen? Babana karşı mı geldin yoksa? Yanlış bir söz ettiysen. Hiç bekleme. Git hemen af dile. Benim konuşacak hiçbir şeyim yok. Başına çeki düzen ver. Hınkârım. Sümbüla. Odama gel. Emredersiniz hünkârım. Vallahi şaştım kaldım. Ömrü hayatımda görmedim ben böyle bir şey. Ne yapacağım şimdi? Biri hemen toplan git diyor, öteki otur diyor. Sen yine de Hürrem Sultanımızı dinle. O kal diyorsa bir bildiği vardır. Valide Sultanıma nasıl karşı çıkarım? Bir hal çaresini bulur Sultanımız. Ne geldin sen? Ne o elindeki? Daya Hatun, size karşı hürmetimi bilirsiniz. Hiç değilse bir yolluk hazırlamak istedim sizin için. Kabul edin ne olur. Sen onların hepsini bana ver. Zira Daya Hatun hiçbir yere gitmiyor. Burada kalıyor. Şeker ne doldurdun buna ya? Bayağı ağır. Börek, otlu. Sen. Valide Sultanım, sizi bu vakitte rahatsız etmek istemezdim ama... Mustafa, ona bir şey mi oldu yoksa? Ha yok. Kendileri iyiler, dairesindeler. Beni hünkârımız yolladılar. Aldıkları bir kararı size tebliğ etmemi buyurdular. Neymiş o? Daya Hatun'um, sarayda kalacak. İlaveten eski vazifesine yeniden tayin edildi. Ne demek oluyor bu? Emir kuluyum sultanım, ben bilmem. Öyle buyurdular. Hünkârım, Valide Sultan Hazretleri geldiler. Gelsin. Aslanım, derhal izah et ver. 
Sen nasıl olur da benim kararlarımı çiğnersin? Daya Hatun'u görevine iade etmek de nereden çıktı? Hareme ne karışıyorsun? Ben öyle uygun gördüm. Zinhar uygun değil. Benim ket mı sen nasıl seçersin? Seçerim validem. İcap ederse seçerim. Bunu şahsıma, makamıma hakaret kabul ederim. İtibarımı da mı düşünmezsin? Kullarımın diline mi düşüreceksin beni? Bundan böyle kim dinler? Haremi nasıl yönetirim? Siz zaten haremi yönetemiyorsunuz validem. Yoksa ben böyle bir şey neden tevessül edeyim? Sümbül. Mutfağa git hemen. Bana bir yemek tepsisi hazırlasınlar. Senden emir alacak değilim ben. Melauna. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Ne dediysem yap çabuk. Haznedar kalfayım ben. Sen öyle san, sen öyle san. Hünkârımızın emri var. Daya Hatun'un eski görevine yeniden geldi. Senin hükümranlığın bu kadarmış. Ecuafi Yuvavi. Daya Hatun'um. Sen ne dedin? Müjdemi isterim. <gülüyor> <gülüyor> Doğru mu söyledikleri? Kur'an nimet çarpsın yalanım var ise. Hürrem mi istedi bunu senden? Validem benim sabrımı zorlamayın. Neden her hadiseyi dönüp dolaştırıp Hürrem'e bağlıyorsunuz? Ben Daya Hatun'un elinde büyüdüm. Benim üzerimde emeği büyük. Saraydan bu şekilde gönderilmesine gönlüm razı olmadı. Ama beni ezip de geçmeye gönlün razı. İçin rahat. Zerre kadar hicap duymuyorsun öyle mi? Validem. Oldu olacak beni saraydan kov. Sürgüne yolla. Kurtulursun işte. Sonra Hürrem'e verirsin tüm yetkileri. O yönetir haremi. Vaka gayende bu değil mi? Validem bu husumeti bitirin artık. Sizin husumetiniz ve öfkeniz sıhhatli düşünmenize mani oluyor. Hürrem benim karım. Evlatlarımın annesi. Ona yapılan hiçbir hakarete ve saygısızlığa tahammül etmem. Zira bu evvela benim irademe karşı gelmektir. Hiç kimse benim kararlarımı sorgulayamaz. Siz de herkes gibi bana itaat edeceksiniz. Allah'tan tek dileğim var. Tez zamanda canımı alsın. Alsın ki Hürrem'in seni nasıl mahvettiğini görmesin bu gözlerim. Özür dilerim. Sizi beklerken öyle kalmışım. Mesele değil. Nasıl uyurum? En büyük ceza ile ayın bağış değil. Dur. Adın ne senin? Nora.
Sultanım. Güla, neredesin sen? Hünkârımız Daya Hatun'un görevine dönmesini buyurmuşlar. Ben de kendisini tebrik ettim. İyi. Peki ya Nora? Ondan haber var mı? Yok Sultanım. Dün geceden beridir şehzademizin dairesinden çıkmamışlar. Güzel. Güzel. <gülüyor> O gün hiç çıkmıyor aklımdan. Elimi kalbine götürdüğün gün. Nasıl da çarpıyordu kalbin. Ürkek bir ceylan gibi. Hala öyle şehzade. Bakın. Hadi kalk. Şehzadem müsaadenizle ben gideyim artık. Nereye gidiyorsun? Sana gitmeni söylemedim. Burada benimle kal. Beraber kahvaltı yapacağız. Taşlar olmaz oğlum, mangal oynuyoruz. Ben de oyna, öğrenirim şimdi. İyi, geç karşıma. Gel bakalım. Yenilince kaçmak yok ama. İbrahim'i de seni de geçebilirim. Çok iyi koşuyor, o işte bana. Öyleyse göster bakalım marifetini. Şimdi mi? Al köşkünü, önce varan kazanır. Hep sen kazanıyorsun. Artık oynamayacak. Hasbahçeyini hep ok atmak istiyorum. Sen böyle her mağlubiyetinde kaçıp gidecek misin Mustafa? Hı? Bu mağlubiyetten bir ders çıkar. Nerede hata yaptın? Tamam, aldım dersini. Ama bize de katıyorum. Değil mi? Ağalar. Hünkârım. Mustafa'yı çağırın gelsin. Emredersiniz. İbrahim. Sultanım. Bir şey yemeden mi gideceksin? Yok hayır buradayım. Hava alayım dedim biraz. Zedelenmiş bir aile. Tadilat istiyorum. Diğerlerinin de bakıma ihtiyacı var. İbrahim. Sultanım. Paşa Hazretleri hayırlı sabahlar. Bayi Bey. Hayırlı sabahlar hayırdır? Görüşmek istediğim bir husus var. Nedir mesela? Matraksiyon. Hiç iyi değil. Sanırım Niger Hatun'la alakalı. Bay Bey şöyle geçelim. Bu konularla sultanımın başını artmayalım. Bilhassa dinlemek isterim. Ne de olsa ikisini biz evlendirdik. Bir sıkıntıları varsa haberdar olmak isterim. Hayırlı sabahlar. Kıyafetlerinizi yıkadım. Temiz temiz giyin isterseniz. Bunu yapmanı kim istedi senden? Ben sadece... Yaratın. 
Benim hayatıma karışmayın. İstemiyorum. Sizi böyle görmek beni çok üzüyor. Kendimi suçlu hissediyorum. Bu kadar çok içmeseniz hasta olacaksınız sonra. Sana ne hatun? Karışma uzak dur benden. Allah Allah. Paşam Matakçı her gece meyhaneye gidiyor. Durmadan içki içiyor. Bir şey sorulduğunda sizin onu yaktığınızı söylüyor. Hayırdır inşallah. İbrahim? Bir malumatım yok benim. Belki onu ben evlendirdiğim için demiştir. Hay Allah. Nigar da çok mesut görünüyordu oysa. Paşam siz ona çok yakınsınız. Onunla konuşup yardımcı olabileceğinizi düşündüğüm için haber vermek istedim. Elbette konuşurum tabii. Lakin bu bir aile meselesidir. Malum karı koca arasına girilmez. Her neyse. Bali Bey. Saraydan bir senktraş yollanmasını istiyorum. Vekillerin bakıma ihtiyacı var. Yollarım elbet. Lakin bu sanatkar işi. Yapabilirler mi paşam? Bir baksınlar. Nemçe'den getirdiğiniz esirler arasında bir senktraş olduğunu söylemiştim Matrakçı. İsterseniz onu yollayayım. Hala. Söyle Matrakçı'ya getirsin. Hem konuşmuş oluruz. Devran Sultan geldi her şey sade Hazretleri. Şu an müsait değilim. Daha sonra yanına geleceğimi söyleyin. Validem nedir bu kadar acil olan? Gel benimle. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Bu vakte kadar dairenden de çıkmamışsın. Ben öyle istedim validem. Bir sorun mu var? Hünkârımız seni çağırmış. Çabuk hazırlan. Öyle mi buyurmuşlar? Ne demek bu? Derhal hazırlan. Bu davete icabet etmek zorundasın. Ben hiçbir şey yapmak zorunda değilim Valide. Dün gece aramızda ne geçtiyse geçti. Unut. Hiçbir şey olmamış gibi mi davranayım? Bunu mu istiyorsunuz benden? Evet. Aile içinde dargınlık olmaz. Hele ki bahsettiğin kişi hünkarsa zinhar olmaz. Olamaz. Şimdi hazırlan. Derhal babanın yanına gidiyorsun. Hayır validem hiçbir yere gitmiyorum. Yarın cuma selamlığına da katılmayacağım. Belki o vakit anlar biz ne kadar üzdüğünü, yaraladığını. Sen aklını mı kaçırdın? Ne demek katılmayacağım? Cuma selamlığına katılmazsan neticeleri çok ağır olur. Ben buna izin vermem. Katılacaksın. Bu görüşme bitmiştir validem. Lütfen dairenize dön. Validem. Rica ediyorum sizden. Hata yapıyorsun Mustafa. Benimle gel. Ağlar. Sen de git artık. Akşam yine gelirsin. Nasıl arzu ederseniz şehzadem. Hmm. 
Hünkârım. Mustafa'm nerede? Neden gelmedi hala? Şimdi Mahi Devran Sultanımızla görüştüm. Şehzademiz hastaymış. Gelemeyeceklerini bildirip af dilediler. Nesi varmış? Allah muhafaza ciddi bir şey yok. Midesini üşütmüşler. Tamam. Söyle atımı hazırlasınlar. Emredersiniz Hüke. Haydi bakalım. <gülüyor> Geçmiş olsun Gülam. İkidir yeniliyorsun. Baştan alıyoruz. Konuşma. Oo yeter artık. İşim var gücüm var. Ya senle mi uğraşacağım Gül'a? <gülüyor> Baştan alıyoruz dedim. <gülüyor> ne demişler? Yenilen pehlivan güreşe doymazmış. Pehlivanmış. Nereden öğreniyorsun bu lafları? Sümbülden mi? Valide Sultanımızın yemeği hazır mı Şeker Ağa? Oo, kimler gelmiş kimler? Gülşah Hatun Hazretleri. Hayırdır? Hangi rüzgar attı seni buraya? Senin ne işin var burada? Ben sana ne dedim? Niye sokuyorsun bunu mutfağa? Ya ben şey... Ya konuşma be adam. Bir de izahat yapıyorsun. Sana ne be hatun? Ben istediğim yere girerim de çıkarım da. Bir bakmışım girmişim, bir bakmışım çıkmışım. Çabuk git buradan. Sana emrediyorum. <gülüyor> Duydum bu şeker. <gülüyor> Hiç güleceğim yoktu. <gülüyor> Sen kim oluyorsun ki be hatun? Sen kim oluyorsun? Hünkârımız seni azletti. Bundan böylesinde sıradan bir sarı çiyasın. <gülüyor> ya <gülüyor> Sümbül abla ne diyordu? Ne diyordu? Ne diyordu? Melon diyordu. <gülüyor> Ayrı sıratlı melon diyordu buna. <gülüyor> Benimle doğru konuşun. Haznedar değilim. Ama hala valide sultanımızın ket hudasıyım. Yani ona en yakın hatun benim. Bu terbiyesizliklerinizi duyarsa sizin için hiç iyi olmaz. Yürü git azabını bozma. Abuk sabuk konuşma. Git kime şikayet ediyorsan ona şikayet et. Yürü. Yürü. Yürü. Allah belanızı versin. Elbet bir gün yine elime düşeceksiniz. Duydun mu şeker ha? Eline düşecekmişiz. Bu... <gülüyor> <gülüyor> Başla. Paşa Hazretleri. Antuan, babası Alman, annesi Venedikli. Öyle mi? Benim de annem Venedikliydi rahmetli. Bu heykelleri görmüştüm. Bu dindeydi bunlar. Muhacir seferinden sonra buraya getirdim onları. Kaç sene oldu bakıma ihtiyaçları var. Yapabilir misin Antoine? Zevkle Paşa Hazretleri. Ancak malzeme gerekli. Elbette. Ne gerekiyorsa tedarik edin matrakçı. Elbette Paşa. Antoine'ın elçiler anında kalmasını sağla. Sen kal. Daya Hatun. Odana baktım seni görmeyince. Merak etme. Bir yere gittiğim yok. Hünkârımızın emriyle tekrar vazifemin başına getirildim. Ya dur ne yapıyorsun? Affet beni. Duyunca çok sevindim. Gülçah ne oldu peki? Validemizin hizmetinde olacak. Malum. Beni yanında istemiyor artık. Neyse. Sen niye geldin izin miydin? 
Kocanla vakit geçir biraz. Mahsus geldi. Seni merak etmiştim. Bali Bey geldi. Meyhanelerden çıkmaz olmuşsun gene. İbrahim Paşa'mız yaktı beni demişsin. Kusura bakmayın paşam, kendimle değildim. Biz seninle bir sır paylaşıyoruz, öyle değil mi matrakçı? Aşikar mı edeceksin? Güvenemeyecek miyim ben sana? Aşa. Sırrınız benimle mezara gider. Ancak... Ancak... Dur! Sultan Süleyman Han Hazretleri! Hünkârım, sizi burada görmek ne büyük mutluluk. İbrahim Paşa, konuşalım biraz. Sultanım. Hoş geldin Nora. Hemen anlat, neler oldu? Sultanım, her şey tembihlediğiniz gibi gitti. Şehzade ile birlikte sabaha ettik. Memnun kalmış olacak ki akşam yine çağırdı beni. Aferin. Bir husus daha var Sultanım. Şehzade ile kahvaltı yaparken Mahide Evren Sultan geldi. Birlikte terasa çıktılar. Bir hayli gergin görünce dinlemek istedim. Ee, neymiş mesele? Hünkârımız çağırmış Şehzade'yi ama gitmedi. Yarın Cuma selamlığına da katılmayacakmış. Bu haberden eminsin değil mi? Kulaklarımla duydum. Aferin Nora. Şimdi taşlığa dön. Sakın kimseleri görünme. Halde, beni çağırmışsınız. Gel Mustafa, otur şöyle. Anlaşılan annemle konuşmuşsunuz. Babana hasta olduğun söylendi. Neyse ki bu bağışlanır. Fakat yarın cuma selamlığına katılmak zorundasın. Yine hasta olduğumu söylersiniz. Bu ne cüret? Karşında bir cihan sultanı olduğunu unutuyorsun. Bu düşünceden hemen şimdi vazgeç. Beni bağışlayın. Lakin kararım kesin. Gitmeyeceğim. Kendine gel Mustafa. Oraya gitmeye mecbursun. Bütün paşalar, beyler, herkes orada olacak. Babana karşı isyan bayrağını açtığını sanırlar. Haşa, benim böyle bir niyetim yok. Elbet yok. Fakat oraya gitmezsen bu böyle anlaşılır Mustafa. Baban da bir hünkar olarak buna sessiz kalamaz. Aman diyeyim. Böyle bir hata yapma Mustafa. Bunun telafisi yok. Bitti mi? Mustafa! Ben her şeyi göze aldım. Mahi Devran, ne yap et kararından vazgeçir. Aksi halde bu bir felaket olur. Ne bu haliniz? Burnunuzdan soluyorsunuz. Sabahtan beri herkes aynı şeyi söylüyor. Bir de seni dinlemek istemiyorum. Tamam. Kapattım mevzuyu. Nasıl isterseniz öyle yapın. Mustafa. Valide sultanımız gitmeme izin vermiyor. Bir de siz mi konuşsanız? Şu an beni dinleyeceklerini zannetmiyorum. Hem niye gitmek istiyorsun? Sıkıldın mı burada? Evet. Sıkıldım artık yeter. Kaç ay oldu? 
kendi memleketimde böyle sarıya tıkılıp kalmıyordum ki. Ben ara sıra çıkartırım seni. Hem bu kıyafetlerle erkek gibi gözüküyorsun. Sıkıntı olmaz. Bırakın alay etmeyi de. Kaçırsanız beni buradan. Ne? Bir tekne ayarlayın bana. Gönderin kırımı. Anlaşıldı. Sizden fayda yok bana. Bence Bali Bey'le konuş. Ona preder gönderirsin. Bali Bey sağlam, yiğit ve güvenilir bir savaşçı. Hayret. Ben tam tersini düşünüyorum. Bu söylediklerinizin hiçbirini görmedim Bali Bey'de. Soda başım. Sultanım. İbrahim Paşa nerede? Kendileri gelmediler. Neden sordunuz? Ben yardımcı olayım. İbrahim Paşa ile konuşmam lazım. Neyse, ben kendim giderim. Hünkârım, şehzademiz Mustafa'nın tavrını onaylama mümkün değil. Lakin kendisi toy bir delikanlı. Kanı kaynıyor. Çoktan pişman olmuştur, yakındır Haftilebesi. Bir erkek olarak karşıma çıkıp düşündüklerini korkmadan söylemesine bir itirazım yok. Saygı sınırlarını aşmadığım müddetçe bunu mesele yapmam. Aksine hoşuma da iyi gider. Yüzüme karşı başka arkamdan başka konuşmasında ne evladır? Öyleyse nedir sizi böyle Hüseyin? Bir an kendimi kaybettim Parkalı. Kendi öz evladıma, Mustafa'ma zarar vermeme ramak kalmıştı. İşte ona korktum kendimden. Yapabileceklerimden korktum. Günün birinde babam gibi kendi öz evladıma zehirli kaftan göndermek istemiyorum. Asla. Bu mümkün değil. Hünkârım, şehzademiz öfkesini de vicdanı da sizden almış. Size benziyor. Emin olun. O kimseye zarar veremez. Hele ki kendi kanından birine kıyamaz. Tıpkı sizin gibi. Soda başı. Hünkârımız Harami ile birlikteler. Daha sonra gelin. Ben seni görmeye geldim. Çıkmam lazım. Nedir mevzu? Helenika'ya mı gidiyorsun? Hay bir yağdım. Benim için bir şey yapmanı istiyorum. Kaçır beni. Şehzade. Gel Nora. Ne yaptın sen bana böyle? Hala başım dönüyor. Geldiğini görünce kalbim hızla çarpıyor. 
Ben sizin kölenizle bir şey istedim. Cariyenizle. Sizin için yaradım. Tekne ayarlasan yeter. Ülkeme döneceğim ben. Olmaz öyle şey. Ne oldu? Korktun mu? Daha evvel de söyledim. Ben hiçbir şeyden korkmam. O halde gidelim. Boşa yorma kendini. Neden? Çünkü bana emanet edildiniz. Bırak bunları. Gerçeği söyle. Gitmemi istemiyorsun değil mi? Benden ayrılmak istemiyorsun. Alakası yok. O halde korkaksın sen. Korkak olmadığımı ispat etmemi ister misiniz? Nasıl ispat edeceksin çok merak ediyorum. Mustafa'yı mı düşünüyorsun hala? Bu çok büyük ayıp. Aklım almıyor. Nasıl yapar bunu? Neden bahsediyorsun sen? Yarın sizinle Cuma selamlığına gelmeyecekmiş ya. Kim söyledi sana bunu? Haremde herkesin dilinde. Buna ihtimal dahi vermem. Mustafa böyle bir hataya düşmez. Ben de ihtimal vermem. Lakin birileri aklına girmişse fena. Düşüncesi bile korkunç. Bu sana karşı meydan okumak olur. Sultanım, Mahi Devran, Gülfem, ne iyi ettiniz de geldiniz. Ben de bir hayli sıkılmıştım. Sultanım, ikizler nasıl? Çok özledim onları. Bir görsen, çok tatlı oldular. Paşamız yok mu? Sarayda olduğunu sanıyordum. Yo, hayır. Görüşmek istedim ama bugün gelmemiş hiç. Devlet işleridir. Gelir birazdan. Buyurun oturun. Ben bir ikizleri göreyim. Ne oldu Mahi Devran? Ne konuşacaksın İbrahim'le? Paşam. Nasu Efendi'nin hali hal değil. Konuştum. Haberim var. Kendimi suçlu hissediyorum. Ona karşı mahcubum. Sen bunları düşünme. 
Ben bakarım bir hal çaresine. Keşke hiç gitmeseniz. Çok özlüyorum sizi. Hiçbir şey yemedin. Bu kadar kafi. Ay bir hatun geldiler. Huzura kabulleri beklerler. Gelsin. Hünkârım. Sultanım. Afiyet olsun. Sizi rahatsız ediyorum. Mühim değil. Ne istiyorsun? Biliyorum. Hayır diyeceksiniz. Fakat ısrar ediyorum hünkârım. Beni yollayın. Babamın yanına gitmek istiyorum. Ay Bilge gitme. Burada bizimle kal. Ben yine gelirim sultanım. Ama izin verin. Bu kadar çok mu istiyorsun gitmeyi? Madem öyle o halde ben gereken hazırlığı yaptırırım. Kısa zamanda yola çıkmış olursun. Çok teşekkür ederim Hünkar. Çek edebilirsin. Mustafa büyüdü artık. Sen bakma öyle dediğine. Muhakkak gelir. İnşallah. Nerede şimdi? Dairesinden çıkmıyor. Cariyelerinden birine fena halde meftun oldu. İki gündür onunla. <gülüyor> Zaman nasıl da geçiyor. <gülüyor> Sultanım. İbrahim, hoş geldin. Hoş bulduk. Paşam neredesiniz? Gözümüz yollarda kaldı. Hayırdır, bir mesele mi var? Mustafa'mla konuşmanızı istiyorum. Malum, bir tek sizin sözünüzü dinler. Yetmedim artık matrakçı. Yetmez beyim. Yetmez. Ağlar. Bana bir tesli daha getirin. Şu haline bak. Yakışıyor mu sana hiç? Ayakta bile duramıyorsun. Kim? Bak. Bak şuna. Nasıl yürüyorum bak. Bak. Bak. Bak. Hadi sen eve duracağım kalk. Yok. Yok eve gitmek istemiyorum. Zindan oldu bana öyle. Yürü. Beyim. Beyim ne olur. Siz endişelenmeyin sultanım. Ben yarın sabah erkenden gidip konuşurum şehzademizle. Ya ikna olmazsa? O vakit ne yapacağız? Dua edelim ki ikna olsun. Aksi onu ben bile koruyamam. Allah muhafaza. İbrahim istersen ben de geleyim senin. Lüzum yok sultan. Biz erkek erkeğe konuşuruz. Bu gece uyku aram bana. Sultanım gidelim artık geç olmadan. İyi akşamlar. İbrahim neredeydin? Saraya da gitmemişsin bugün. Devlet işleri sultanım. 
Dışarıdan bir meclis yaptık. Bu saatte. Ne işiymiş bu? Sürekli geç geliyorsun İbrahim. Hani bize daha fazla vakit ayıracaktın. Senyor Grit diye ziyaret ettim. Lakin nedir bu sorgusu var? Anlamadım. Merak ettim sadece. Sen yokken kendimi yapayalnız hissediyorum. Kimsin sen Nora? Nereden geldin? Nerede doğdun? Nerede yaşadın? Ve nasıl çıktın benim karşıma? Kim gönderdi seni? Yüce Rabbimin bir hediyesi misin sen bana? Bir isim vermek istiyorum. Şeref duyarım. Bundan böyle senin adın Efsun. Efsun ne demek? Sihir demek. Büyü demek. Sen Efsun musun? Sihirlisin. Bugün değilse yarın sana yeni bir isim verecekti. O an geldiğinde ona Müslüman olmak istediğini söyleyeceksin. Ona de ki, sen neye inanıyorsan ona inanmak istiyorum. Senin baktığın güneşe bakmak, senin gördüğünü görmek istiyorum. Ben senin Allah'ına inanmak istiyorum. Beğenmedin mi yoksa? Beğendim. Hem de çok. Şehzadem, ben sen neye inanıyorsan ona inanmak istiyorum. Senin baktığın güneşe bakmak, senin gördüğünü görmek istiyorum. Ben senin Allah'ına inanmak istiyorum. Müslüman mı olmak istiyorsun? Niger Hatun! Yoktur o evine gitmiştir. Ne diyorsun sen matrakçı ne evi? <gülüyor> Hasoda başım. Meyhanede karşılaştık. Ayakta duracak hali yoktu. Ben de eve getirdim. Hay Allah. Ben alakadar olurum beyim. Sağ ol. Nereden geliyorsun bu vakitte? Saraydan geliyorum beyim. İşler çoktu da. Bana 
verecek cevabınız yok mu Hünkar? Kim karar veriyor bizim hayatımıza? Sen bilmez misin ki benim ayağıma bastığım her yerde benim yükümüm geçer. Hürrem Sultan'ı durdurun Hünkar. Onun gözyaşlarına kurban etmeyin bizi. Bir an kendimi kaybettim Pargalı. Kendi öz evladıma, Mustafa'ma zarar vermeme ramak kalmıştı. Yapabileceklerimden korktu. Günün birinde babam gibi kendi öz evladıma zehirli kaftan göndermek istemiyorum. Evli barklı bir kadın. Gecenin bir vakti evine dönüyor. Haremde başka cariye mi kalmadı? Nigar kalfayı neden bu kadar geç bırakıyorsunuz? Ay, hasoda başım. Olur mu hiç? Değil geç bırakmak. Nigar kalfı dün saraya bile gelmedi. Emin misin Sümbül? Vallahi ve tillahi. Sabahleyin bir uğradıydı dayı hatunu görmek için. Sonra çıktı gitti. Zira bütün gün izinliydi. Şehzade Mustafa'ya haber verin. Malum cuma selamlarına gidilecek. Derhal. Hayırlı sabahlar Şehzade. Sana da. Neden uyandın? Daha erken değil mi? Sizi izliyordum. Ezberleyerek. Gözümü her kapadığımda karşımda sizi bulmak istiyorum. Şehzade Hazretleri... Ne var Sümbül Ağa? Cuma selamlığı için sizi bekliyorlar Şehzadem. Paşam. Ali Bey. Şehzademiz Mustafa gelmediler mi? Sümbül Ağa'yı yolladım şimdi. Geleceklerdir. Matrakçıyla konuşmanızın bir faydası olmamış paşam. Dün gece yine meyhaneden topladım. Evine götürüp bıraktım. Ne var ki? Nigar Hatun evde yoktu. Sonradan geldi. Bana saraydan geldiğini söyledi. Ben de evli barklı Hatun'u neden geç yolluyorsunuz diye sümbüle kızdım. Bana öyle bir şey söyledi ki. Kanım dondu. Neymiş o? Dün bütün gün izinliymiş. Alenen yalan söylüyor. Evet, vardır bir İsa. Yaveden bu mesele bizi alakadar etmez.
Akşa Hazretleri. Şehzademiz Mustafa nerede der Sümbül'e? Hünkârım. Malkoçoğlu. Cuma selamlığına hazırız hünkârım. Şehzadem gelmedi mi hala? Paşa Hazretleri, dilerseniz Valide Sultanımıza söyleyeyim ve fakat kimseyi dinleyecek gibi değil. Ben gider alırım Sümbül'e. Nasıl girersiniz zinhar yasak? Eyvahlar olsun, bismillahirrahmanirrahim. Destur! Paşam. Paşa Hazretleri. Olmazsa olmaz. Sultanım. Hala bir vadis yok mu? Şehzademiz çıkmamış dairesinden. İbrahim Paşa gelmedi mi? Gelmiş ama ne oldu bilmiyorum. Allah'ım sen aklıma mı kayıt ol? Delirdi bu çocuk göz göre göre hayatını mahvedecek. İbrahim Paşa, sen çık dışarı. Kalk hadi. Hazırlan, geç kalıyorsun. Sen bana böyle emir veremezsin. İcab ederse veririm bir şey sadem. Neden biliyor musun? Seni herkesten koruyacağıma dair yemin ettim ben. Senden bile. Sen hala burada mısın? Ne oldu ki ya? Helen'in körü oldu. Yürü taşla. Bana bak. Burada olanlar burada kalacak. Hele birine söyle. Vallahi ve tillahi kopartırım dilini. Haydi git. Giy şunları hemen. Gidiyoruz. Çık dışarı paşa. Ben gelmeyeceğim. Geri çeksin. Mustafa. Kalk hadi. Paşam. Kaderim! Derdin ne senin? Kellen mi gitsin istiyorsun? Senin babası canına kıyar mı hiç? Hem de bu yüzden. Kıymaz elbet. Lakin kıyması için dua edenlerin ekmeğine yağ sürmüş olursun. Aklını başına devşirim Mustafa. Karşındaki baban değil, Sultan Süleyman Han Hazretleri. Çocuk değilsin artık. Masumiyet cevap bitti. Bir şehzade olarak iktidarın namzetisin. Söylediğin, yaptığın her şeyin büyük mesuliyeti var. Şu anda vereceğin karar, bundan sonraki bütün hayatını belirleyecek. Destur! Sultan Süleyman Hazretleri!
sultanım. Ne oldu? Şehzademizden haber var mı? Daha dairesinden çıkmadılar sultan. Lakin İbrahim Paşa'mız. Ne olmuş ona? Hareme girmişler. Şehzademizin dairesine kadar gelmişler. Ne? İbrahim Paşa nasıl girer hareme? Olay girmiş. Nur Hatun öyle söyledi. İbrahim engel olacaktır kesin. Paşam, şehzademiz gelmedi hala. Aralığının bozuk olduğu söyleniyor. Daha dün bir bugün iki. Çok yağız çıktı şu usta. Vali Bey. Buyurun hünkârım. Gidiyoruz. Arzu ederseniz şehzademize bakayım. Lüzum yok gidelim. Nasıl isterseniz. Hünkârım bağışlayın. Malide Sultanımızın elini öpmeden çıkmak istemedim. Hala. Gidelim. Dostu Efendi. Benden bir isteğiniz var mı? Nigar Hatun! Nigar Hatun çabuk buraya gel! Bu ne demek biliyor musun? Bana boynuzlu diyorlar. Bu evde zina yapanlar yaşıyor diyorlar. Bana demiştin ya, ben bunu hak edecek ne yaptım diye. Şimdi ben sana soruyorum. Ben bunu hak edecek ne yaptım? Ne yaptım? Artık bana iyilik yaparak kendini affettirmeye çalışma. Nisa Hatun, Nora Hatun, ne işiniz var orada? Hadi sıraya geçin, hadi. Nora değil benim adım. Bundan böyle efsun diyeceksiniz. Nereden çıktı o? Şehzademiz koydu adımı. Müslüman oldu. Nerede böyle? Efsun Hatun. Hadi şimdi doğru meşkaneye. Hadi. Çabuk çabuk. Fatma, Fidan.
Kim getirdi sizi buraya? Daha Hatun biz... Ben getirdim daha ya Hatun. Bir sakıncası mı var? Var elbette. Sen ne akla getirirsin bunları buraya? İkisi de cezalı. Valide Sultanımız emretti, ben de getirdim. Bir şikayetiniz varsa Valide Sultanımızla görüşün. Fatma Hatun bundan böyle Mahi Devran Sultanımızın hizmetinde olacak. Fidan Hatun'unsa harem kafası olmasını buyurdular. Yarın mı gidiyoruz? Evet. Hünkârımız hazırlıkların yapılması emrini vermiş. Allah izin verirse yarın yola çıkacağım. Gerçekten gidecek misin? Yani bunu istiyor musun? Elbette. Neden sordunuz? Bilmem. Ama ben seni epeydir pek düşünceli görüyorum. Sanki aslında gitmek istemiyor gibisin. Alakası yok. Ben... Bali Bey'in haberi var mı? Bilmem. Vardır herhalde. Eminim çok üzülmüştür. Neden üzülsün ki? Bali Bey'in size alakası malum. Belli ki gizli bir sevdaya tutulmuş. Nasıl? Kendisi mi söyledi bunu? Böyle şeyler söylenmez. Hele ki haremde. Yazık. Çok da yakışıyordunuz birbirinize. Neyse, ben hamama gideceğim. Bana eşlik eder misiniz? Elbette sultan. Validemiz gerekli hazırlıkları yapmanızı buyurdular. Yarın Aybigi Hatun'u eşlik etmenizi istiyorlar gemiye kadar. Hayırdır Sümbül'e? Haberiniz yok mu? Hünkârımız Aybigi Hatun'un gitmesine izin verdiler. Gerekli hazırlıklar tamamlandı. Yarın Kırım'a geri dönüyor. Akşam ne yapacaksınız? Feda ziyaretlerimi yapacağım. Bali Bey de ihmal etmeyin. En azından bir veda yak edeyim. Doğru. O kadar kahrimi çekti. Böyle gitmeyin ama. Ben size bir kıyafet göndereceğim. Gerek yok. Ben böyle iyiyim. Siz beni dinleyin. Sen ne yapıyorsun burada? Valide Sultanımız çağırdı Sultan. Emir böyle ben... Sen beni yaktın! Beni öldürecektin! Sultanım bırakın! Sultanım lütfen! Sultanım yapmayın! Bırakın! Sultanım yapmayın! <gülüyor> Sen de al götür şunu! Dayı, ne demek bu? Nasıl gelirler buraya? Büyük belayı def ettik. İbrahim Paşa'mız sağ olsun. Girip zorla çıkarmış dairesinden. Başka çaresi yoktu. İyi yapmış. Validem. Sana bir daha buraya gelmemeni söylemiştim. Az evvel cariyelerden Fatma ve Fidan'ı gördüm. Bana dediler ki onları siz hareme almışsınız. Doğru mu bu? Başka türlü girmeleri mümkün mü? Nasıl olur da beni yakmaya çalışanlar hareme alınır? Hani cezalarını vermiştiniz? Cezalarını çektiler Hürrem. Bitti. Fatma'nın kellesinin alınması gerekirken korunuyor. Dahası Mahi Devran Sultan'a cari oluyor. Lalezar Hatun'un dilini kesen fidansa harem kalfası yapılıyor. Kabul edin ki bunlar sizin son çırpınışlarınız var idi. Hareket ettikçe batıyorsunuz.
Sultanım, şehzademiz Nora'ya Efsun adını vermiş. Müslüman olmuş. Muhtemelen bu geceyi de şehzademizin yanında geçirecek. Mustafa'm daha çok küçük. Bir kadına bu kadar meftun olması münasip değil. Ben de rahatsız olabileceğinizi düşündüm sultanım. Onun için malumat vermek istedim. Çağır şu hatunu. Neymiş, neyiyle cezbetmiş görelim bakalım. Hünkârım, haddimi aştığımın farkındayım. Bağışlayın. Öfkenizi hak ettim. Mustafa'm ben sadece düşmanıma öfke duyarım. Sen benim evladımsın. Niyetim size karşı gelmek değildi. Lakin... ...itiraf etmem gerekirse üzüldüm. Ve sizi de bu üzüntünün ortağı yapmak istedim kendimce. Her insanın hayattan ümitleri, istekleri, arzuları vardır oğlum. Bu mümkün. Lakin tavır alarak, küserek, isyan ederek derdine derman bulamazsın. Bir sıkıntın varsa susmayı değil, derdini sakın sırtında yük olarak taşıma. Konuşmayı tercih et. Ben her daim seni dinlemeye hazırım. Hadi gel mangal oynayalım. Nicedir oynamıyorduk. Nora Hatun. Nora değil Gülşah Hatun. Benim adım Efsun. Şehzademiz koydu adını. Efsunmuş. Bir de bir şeye benzesen içim yanmayacak. Nasıl büyüledin şehzademizi bilmiyorum. Neyse, düşünüm hadi gidiyoruz. Ne oldu, nereye gidiyoruz? Mahi Devran Sultanım seni çağırdı. Huzuruna çıkacaksın. Mahi Devran Sultanımız mı? Sebebi nedir bilmeden bir kusur mu işledim? Amma sual ettin be hatun. Sana ne diyorsam onu yap. Gidince öğrenirsin sebebini. Bir de bekletip kızdırma sultanımızı. Gülşah hatun, benim... Sen laftan anlamıyorsun galiba. Yürü çabuk benim asabımı bozma. Hadi. Hünkârım. Gel pargalı. Şehzadem beni hayli zorluyor. Mağlup ederse şaşırmam. Mustafa tekrardan Viyana'ya gitmek istiyor. Şalkeni biri o tahttan indirmeli öyle değil mi? Bırakalım otursun. Zira sayemizde dikenli bir tahtın üstünde oturuyor. Batıdaki nihai sınırlarımıza ulaştık. Hristiyan alemi gördü ve anladı ki bu dünyada tek bir imparator var. O da benim. Artık yönümüzü doğuya çevirme vaktidir. Acem diyarının aslanlarıyla olan kavgamız çok eski. Bir türlü yenişemedik. Ta Selçuklu'dan beri bu böyle. Babamın bitiremediği bu kavgayı ben nihayet erdirmeliyim. Hünkârım affınıza sığınarak soruyorum. Bence büyük suyun öte yanına geçmeliyiz. Yeni dünyaya giden kaşifler esirlerle, ganimetlerle geri dönüyorlar. Eğer biz bir cihan imparatorluysak, bu zenginliğe ortak olmalıyız. Sen ne dersin Mustafa'm? <gülüyor> Hünkârım bence iki hedef de doğru. Siz İbrahim Paşa ile Doğu'ya gidin, Safevileri bitirin. Doğu'nun tek aslanı olmalı, o da Osmanlı. Ben de büyük suyu geçmek üzere donanmanın başına geçerim. İki ayrı cephede dünyayı fethederiz. Ailem Hırvat Sultan. 
Bir yıl olmadı payitahta geleli. Önce eski sarayda kaldık. Harim'in kaideleri var. Anlatmışlardır sana. Lakin ben tekrar etmek isterim. Bir şehzade sancağa çıkmadan ne evlenebilir ne de çocuk sahibi olabilir. Biliyorum sultanım. Merak buyurmayın. Ben sadece şehzademizi mesut etmek için varım. Başka bir gayem olamaz. Dikkatli ol Efsun. En ufak hatanı çok ağır şekilde ödersin. Hayret doğrusu. Nasıl oldu da kurtuldunuz siz? Nasıl geldiniz tekrar Arem'e? Bari demiş sağ olsun. Yüce affına masar olduk. Bunun affı mı olurmuş? Koca sultanı öldürmeye kalktın. Diri diri yaktın. Herkesi bu oyuna alet ettin. Nisa Hatun. Üzerine vazife olmayan işlere karışma sen. Validemiz böyle uygun görmüş. Sana mı soracaktı? Öyle ya. Hem biz cezamızı çektik. Pişmanız da. Hepsi geride kaldı. Bitti. Peki ya Örem Sultan? O gördü mü sizi? Gördü elbet. Nasıl da korktu bizden. Valideye kaçtı hemen. Gene atıp tutuyorsunuz. Bu söylediklerinizi sultanımız yutturmasın sonra size. Sen bir sustana. Bizim kimseden korkumuz yok. Hürrem Sultan bize bir şey yapamaz. Bence bunu bu kadar kolay karar verme. Koskoca Sultan bunun peşini bırakmaz. Elbet sorar hesabını. Hele ki Hürrem Sultan. Aha şuraya yazıyorum. Burada barındırmaz sizi. Üç vakte kadar yolcusunuz. Senin çenen düştü gene. Hele bir dokun. Bak bakalım neler ediyorum sana. Fatma tamam uzatma. Nisa sen de defol git şuradan. Başımızı belaya sokma bizim. Sizin başınız zaten belada. Gözünüzü kapatıp nasıl uyuyorsunuz çok merak ediyorum. Nigar Hatun. Söyle Sümbül Ağa. Gel. Gel hele bir diyeceğim var. Dur ağam bölme beni. Görmüyor musun dersin var. Sonra uğrarım yanına. Ah! Koskoca Hatice Sultan'a böyle mi diyeceğim? Nigar Sultan'ın işi varmış. Daha sonra teşrif edecekler. Tövbe tövbe. Hatice Sultan mı dedin? Sultanımız seni çağırmış. İşini gücünü bıraksın derhal gelsin demiş. Ne oldu? Rengin attı birden. Rengi bengi bırak ağam. Hayırdır inşallah? Nedir mesele? Tillahi bir malumat yok. <gülüyor> Kıvrandığına göre bir halt işlemişsin sen belli ki. Haberi getiren ağa sultanımız çok kızgın aman gelsin dedi. Kızgınım o. Allah Allah. Ne olmuş ki? Ay hala soruyor. Ay yürü çabuk çabuk. Uçarak git. Tayırana babil. Hmm. Çeneniz düştü yine. Ay çenesi düşükler. Bak dersine. Beni arıyorsan buradayım Malkoç oldu. Ay bir gel Hatun. Ne? Beğenmedin mi? Aslında ben de hiç sevmedim. Yakışmamış işte mi? Hayır. Aksine çok yakışmış. Sadece seni böyle gelince şaşırdım. Senin için giyindim. Yani senin için derken bu geceye mahsus. Veda etmeye geldim. Ben yarın... Duydum. Haberim var. 
Tebrik ederim. Nihayet hünkârımızı ikna etmeyi başarmışsın. Ne güzel işte. Kurtuluyorsun benden. Anlaşılan o ki şehzademiz bu cariyeye çoktan meftun olmuş bile. Adını Efsun koyduğuna göre öyle. Ne yapmak lazım validem? Sizden akıl almak istedim. Yol yakınken buna engel olmalı Mahi Devran. Şehzadenin geleceği mevzu bahis. Basit bir cariyeye böylesine bağlanmasına izin veremezsin. Malum Hürrem de böyle girmişti hayatımıza. İnanın ben de bu yüzden korkuyorum validem. Bir an evvel başını bağlamak lazım. Aklında biri var galiba. Evet biri var. Tabii siz de münasip görürseniz. Kimmiş o? Bir şey demeyecek misin? Ne diyebilirim ki? Gitmen en doğrusu. Bilhassa dün geceden sonra. Endişem buysa rahat ol. Kimseye bir şey söylemedim. Sana bir şey yapmazlar. Ben neticelerine razı olmadığım ve istemediğim bir şeyi yapmam. Lakin bu bir hataydı. Seni istemediğin şeylere... İstemediğimi nereden çıkardın? Sultanım, beni istemişsiniz. Gel Nikar, otur şöyle. Duydum ki Nasuh Efendi ile aranızda bazı sorunlar varmış. Malum sizin evlenmenize ben ön ayak oldum. Bu yüzden de her türlü derdinde. Sıkıntında yanında olmak isterim. Anlat bakalım. Nedir mesele? Sultanım. Ben... Çekinme Nigar. Anlat. Sultanım. Benim çocuğum olmuyor. Nasu Efendi de bundan muzdarip. Ne kadar istediysem, ne kadar çabaladıysam da buna bir hal çare bulamadım. <gülüyor> ya geçen gün avdaydım. Bir geyik yakaladım. Sen de üç arşın, ben diyeyim beş arşın. Bir boynuzları var. Böylesini sen bile görmemişsindir ha. <gülüyor> ne diyorsun lan Deyus? Yüzüme söyle de göreyim. Ee, yalan mı? Karın evin yolunu unuttu. Her gece başka bir alem. Aa ne hala be. Üzülme Niker. Ben Nasuh Efendi ile konuşurum. Sağ olun sultanım. Aşan. Ben de gidiyordum. Sultanım.
Bu Hatun'un ne işi var burada? Ben çağırdım. Nasuh Efendi ile aralarında sorun olduğunu duyunca dinlemek istedim. Hı. Ne de olsa biz evlendirdik. Yardımcı olmamız icap eder. Çocuğu olmuyormuş. Sıkıntıları bu yüzdenmiş. Hünkârım rahatsız ediyorum. Söyle Malkoçoğlu. Malumunuz Aybüge Hatun bugün Kırım'a dönüyor. Kendilerini limana götürmek için müsaadenizi istiyorum. Uygundur Malkoçoğlu, çekilebilirsin. Keşke Aybüge gitmesi. Bu sarayla tek sırdaş mı oydu? Bana yoldaş olmuştu. Aybüge'ye de hak vermek lazım. Uzun zamandır ailesinden uzakta. Nasıl gidiyor? Paşam. Rahatsız olma. Merak etmeyin paşam. Eski haline getireceğim. İyi hadi bakalım. Sen hep kiliselerde mi çalıştın? Evet. Yaptın mı böyle heykeller? Ben daha çok büst çalıştım paşam ama deneyebilirim. Ben de kendi büstümü yaptırmak istiyorum. Becerebilir misin? Elimden geleni yaparım paşam. Evvela şunu bitir bakalım. Sonra konuşuruz. Hayırdır matrakçı? Pek hayırlı değil paşam. Evimin kapısını asmışlardı paşam. Gelen geçen gülüyor halime. Meyhane de işitmediği makaret kalmadı. Şerefim, namusum iki paralık oldu. Artık yeter paşam. Artık yeter, dayanamıyorum. Ya bu meseleyi siz çözün ya da ben. Validem, beni görmek istemişsiniz. Geç Aybüge, otur karşıma. O sonunda gidiyorsun ha? Evet, veda etmeye gelecektim zaten. Bir şey mi oldu Validem? Ben de tam bu konuyla alakalı konuşmak istedim. Aybüge, hiçbir yere gitmiyorsun. Şehzadem büyük su lafını duyunca çok heyecanlandı. Ona kalsa derhal gidecek. Bence gitmeli. En azından sancağa gitme vakti geldi de geçiyor. Henüz değil. Sen onun yaşındayken neredeydin? Sancaktaydım. Babamla seferlere katılıyordum. Demek ki vakti gelmiş. Bence göndermen lazım. Yürürüm. Üzerine vazife olmayan mevzulara girme. Nasıl olur validem? Hünkârımızdan izin aldım. O kadar hazırlık. Senin, ailenin, hatta ülkenin adına hayırlı bir karar aldım. Pek tabi hanedanımız için de mühim bir karar bu. Mustafa'm sen de dinle. Ne oluyor valide? Mustafa'm, benim aslan torunum. Seni Aybüge Hatun'la evlendirmeye karar verdim. Hayırlara vesile olsun.